Hello mambo vipi traders karibuni kwenye channel ya Mapogo Forex tuendelee kujifunza mafunzo mbalimbali ya Forex mbinu mbalimbali za Forex na namna jinsi ya kutrade na leo nitakufundisha jinsi ya kutrade ranging market eh, ranging market ni aina ya soko ambalo huwa lina move tunasema horizontal lina move horizontal na linafuata eh, price tunasema price lazima ita respect ama itaheshimu e, hizo line ambazo zitakuwa zina move horizontal na mara nyingi kwenye ranging market tuna trade kwa kutumia njia ya supported resistance level kwa hivyo e, kwanza nitakufundisha namna jinsi ya kumaster namna jinsi ya kuchola support and resistance level kwenye ranging market ili uweze kugundua e, entry points ama sehemu za kuingia sokoni kuuza au kununua na hakikisha una subscribe kama bado hauja subscribe kwenye channel ya Mapogo Forex ili uendelee kuwa unapata updates na uendelee kuwa unapata mbinu mbalimbali za kutrade forex na e, cryptocurrency na moja kwa moja tuanze somo letu kwa ku, kujifunza kwanza nini maana ya ranging market Kumbuka kwamba kwenye, eh, kwenye kwenye market structure kwenye mfumo wa masoko kuna aina tatu za masoko ambazo kuna 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 aina ya kwanza ambayo tunasema ni trending market, kuna aina ya pili ambayo ni ranging market na kuna aina ya tatu ambayo ni choppy market. Na kwenye eh, eh, kuna video nyingine ambayo nimeshazungumzia tayari namna jinsi ya kutrade kwenye eh, trending markets. Na nilikueleza nilikue kwenye trending market tunaangalia kwamba kwenye kwa sababu kwenye trending market eh, soko linatembea katika mfumo wa impassive move na retracement move kwa hiyo kwa kwa, kwa in case ya trending market tunanunua kwenye mwanzoni mwa impassive move na tunauza mwishoni mwa impassive move lakini sasa leo tunazungumzia aina nyingine kabisa ya eh, market ambayo ni ranging market ambapo tutaangalia namna jinsi ya kutrade kwenye ranging market na namna gani unaweza ukatengeneza faida na ni wapi unaweza kaingia kuuza au kununua <coughs> kwenye soko la ranging market sasa basi Ranging market ni aina ya soko ambalo price ina move horizontal. Price ina move horizontal. Kama unavyoweza kuona kwenye mfano wetu hapa ambao nimeshauchola tayari, e, una, 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 unaweza ukagundua ama ukachola uka, ukachola hii support and resistance kwa sababu lazima uchole support and resistance ili ugundue kwamba e, trend yako ina trend katika mfumo wa horizontal ama ina trend namna gani. Kwa hivyo basi utaangalia kwanza sifa ya kwanza ya kuchola hizi support and resistance utaangalia kwenye swing point pale ambapo eh, traders and buyers wamefind some equilibrium au wamepata wame uwiano na waka, wakaweza kubadilishana bei ama ku price ikaweza ku move kule ilikotoka kwa mfano naweza tukagundua hapa swing point naweza tukagundua kuna swing point hii hapa alafu tunaweza tukachola tena kuna swing point hii huku alafu pia na chini tuna swing point hii kisha tuna swing point nyingine hii hapa na tuna swing point ya tatu hii hapa kwa hivyo basi <coughs> tuanze kuchola sasa support and resistance na support yetu ni, ni line yetu ya chini ambayo inakuwa inakaa chini tutachola mstari wa horizontal huu hapa hii ndo itaact kama support line then tutakuja tutachola mstari wa juu ambao utaact kama resistance line huu hapa hii itaact kama resistance line eh yeah, ngoja tufute is mark zetu ili tuweze kuiona mistari yetu ya support and resistance ikiwa clear naam hapo una tayari ume, umefanikiwa kuchola vizuri eh, support and resistance kwenye aina ya market ambayo ni ranging market na kama nilivyokuambia ranging market ni aina ya soko ambalo eh, price ina move horizontal ina price inatembea kwenye mstari wa horizontal ina move between the support and the resistance level yani price itatembea katikati ya mstari wa horizontal na support mstari wa support and resistance kwa mfano kama unaviona hapa price eh, kuanzia hapa chini kwanza not kuanzia hapa price ilipopanda juu hapa ilipofika kwenye mstari wa eh, sa, eh, resistance juu ika, ika, ika bounce ikarudi chini hapa ilikuja ika break kidogo lakini pia ikashuka chini tena lakini ilivoshuka haijashuka chini ya mstari wa support ikapanda juu ikaishia kwenye resistance level ikashuka chini ikaishia kwenye support level ikaja ikapanda juu kidogo ikashuka chini ikaishia tena kwenye 
e, support level ikapanda juu hapa kwenye resistance level alafu ikashuka chini kidogo then ikaja ikafanya breakout sasa basi haya ni matukio ambayo yote tunatakiwa uyaelewe kama trader una trade vipi kwenye hii ranging market sasa basi <coughs> umekusha fahamu tayari namna jinsi ya kuchora support and resistance level kwenye ranging market Unachotakiwa kufuata ni kujua sasa ni namna gani unaweza uka, uka, ukafanya maamuzi ya kuuza au kununua kwenye hii support and resistance level ama kwenye hii ranging market. Ngoja ni maki ili tuweze kui, 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 uweze kuielewa. Hii juu tutaiita resistance. Hii tutaiita re, resist resistance. Mmoja tuipe laingi hii ili tuweze ku differentiate. Then uachini tutauita support level. Yeah, tupe langi tofauti ili na wenyewe tuweze ku differentiate tofauti. Let's say tuupe rangi hii hapa. Naam, hapo unaweza ukawa uka, uka unaona kabisa kwamba tayari tumetengeneza e, line mbili ambapo tumetengeneza support and resistance level. Na sifa za kutengeneza support na resistance ni unaangalia swing point sehemu ambapo bei imeenda ika bounce ikarudi ama bei ilipanda juu afu ika bounce ikashuka chini. Na lazima ziwe katika mfumo wa horizontal. Hakikisha usizilazimishe hizi. Hizi ni line ambazo hazilazimishwi. Hakikisha umetafuta ume sehemu na umepata sehemu clear ambayo inakuonyesha e, 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 unaweza ukachola line zako na zikawa zimekaa zime vizuri katika mfumo wa support and resistance. Usije ukalazimisha sehemu ambapo hapafai kuchola support and resistance wewe ukalazimisha kuichola haitakupa matokeo mazuri kwenye trading. Kwa hivyo utachokifanya hapo kama umepata sehemu clear kama hii ambayo nimekutafutia hapa, umeweza kuchola support and resistance level na umeweza kuzipata hizi hapa. E, sasa basi <coughs> tunaenda kuangalia namna gani unaweza uka trade kwenye ranging market. Kumbuka hii ni ranging market, tunaizungumzia ranging market, tuna trade kwenye ranging market kwa kutumia mbinu ya support na resistance. Kwa sababu kwenye ranging market ni mbinu bora ya kutumia ku trade ranging market ni support na resistance. Kwa hivyo basi nimeshakuelewesha namna ya kuchora hizi support na resistance. Tunaenda sasa namna gani unaweza uka trade kwenye ranging market kwa kutumia support na resistance na ukatengeneza faida. Na kurudisha tena nyuma kukumbusha kwamba E, msingi wa trading siku zote yani tunasema sheria ya trading ama kauli mbiu ni kwamba buy low sell high yani siku zote unatakiwa uinunue coin ikiwa bei ya chini na uiuze coin ikiwa bei ya juu aidha kama wewe ni short time trader utanunua e, in a short period utanunua kwa bei ya chini na utaangalia opportunity ya kuiuza hiyo pesa yako kwa bei ya juu kwa muda wa kipindi kifupi e, na kama wewe ni long same trader manake utaangalia opportunity ya kununua kwa bei ya chini na uka hold pesa kwa muda mrefu na uka uka, uka bidi kuiuza labda kwa bei ya juu ambayo ikaja kufikiwa labda pengine baada ya wiki mbili ama mwezi unaona kwa hivyo basi e, umeshakuwa tayari ume, umechola support na resistance msingi wako wa kwanza unarudi kwa, kuangalia kwamba e, kauli mbiu ya trader ni kwamba buy low sell high nunua bei ya chini uza bei ya juu sasa basi kwenye ranging market kama nilivyokuambia kwamba price ina move katika mfumo wa kufuata ranging kufuata support na resistance. Kwa hivyo in, kama inatembea kwenye support na resistance it means kwamba wewe unachotakiwa kufanya ni kununua kwa bei ya chini na kuuza kwa bei ya juu. Na support ni mstari wa chini kabisa ambao unaonyesha kwamba price inaposhuka chini kwenye hii ranging market ina, inashuka hadi kwenye support level. Na kwenye hii ranging market price inapopanda juu inapanda hadi kwenye resistance level. Kwa hivyo sasa kwenye hii ranging market tunapoi trade it means hapa tuna buy low na kusell high. Kwa hiyo kwa maana kwamba tuta buy point zetu za kubuy zitakuwa ni kwenye support level. Hapa ndo tutapotakiwa kuingia na kufanya maamuzi ya kubai then tuta sell at the resistance level tutakuja ku sell <coughs> kwenye resistance level kisha ngoja nikuonyeshe hizi point zote ili uzielewe mhm hapa uta 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 utauza na na hapa utauza then point za kubai zitakuwa kwenye support level ndio utakapo buy 
Mm -hmm. Kwa hiyo <coughs> kwenye ranging market ni kwamba uh, trader anapata faida kwa kununua kwenye support level na kuuza kwenye re re resistance level. Kwa, kwa sababu eh, katika ranging market hapa ni kwamba price ina move kwa ku respect hizi support and resistance level. Mwona. Lakini kwa hiyo njia ya kwanza ni hii ya kununua kwenye support level na kuuza kwenye resistance level. Na lakini kuna muda sasa inatokea breakout. Inatokea breakout ambayo inasababisha eh, moja kati ya maplayer ambao wana play kwenye 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 trading ambapo ni kati ya buyer na seller analiteka ana, ana soko. Kwa mfano, anawezekana eh, eh, labda kama breakout ikitokea kwenye resistance ina maana kwamba baya wana wanaliteka soko na baya wana, wana, wana soko bei inaenda kupanda na kama breakout itatokea kwenye support level chini manake seller wanaliteka soko na soko bei ya, ya, ya soko inaenda kushuka kwa hivyo basi njia ya kwanza ni kununua kwenye support level na kuuza kwenye resistance level lakini kuna njia ya pili ya ku, ya ku trade kwenye range market na njia hiyo ni ku, ku, kuvizia ama kusubiria kwenye kwenye breakout inapotokea kwa sababu breakout itatokea hizo kwenye support ama kwenye resistance resistance level. Kwa hivyo unasubiri unasubiri kwamba unaangalia eh, breakout inapotokea tu pale. Manake breakout ikitokea kwenye resistance manake moja kwa moja unajua kwamba eh, buyer wanaenda kuliteka soko na hivyo unaweza kufanya maamuzi ya kubai. Kwa sababu unapo trade manake unatakiwa wewe uende sawa sawa na ma trader wengine duniani wanavyofanya. Kwa sababu ku trade au trade wewe yako wana trade ma benki makubwa duniani na watu wengi wenye mitaji mikubwa wana trade. Kwa hivyo inatakiwa kwa mfano kama eh, ma trader au na eh, ma, ma benki yanavyokuwa na trade yakiwa yananunua manake ndio bei inapanda. Kwa hiyo na wewe unatakiwa uende nao sawa wanaponunua wao na wewe ununue ndio unatengeneza faida. Na wanapokuwa wanauza manake bei inashuka na wewe uuze ili bei bei uende nao sawa na ili na wewe utengeneze faida. Lakini ukienda against ya hao watu ukaenda tofauti manake e, bei ikawa inapanda then wewe una, 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 una ukawa una sell manake utaenda tofauti na hela yako ita, italiwa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwenye hii njia ya pili ni kwamba unasubiri kwenye breakout. Kwenye breakout manake hapo sasa kwa sababu nimekwambia kwamba kwenye range market hapa tunakuwa tujui nani yupo kwenye control ya ya hili soko kwamba e, sio baya wala seller ambaye anali control soko. Lakini inapotokea breakout ndo tunaweza tukajua sasa nani anaenda kulicontrol soko. Sasa basi breakout ikitokea kwenye resistance manake e, buyer ndo anaenda kulicontrol soko. Manake bei lazima ipande. Manake hapo unafanya maamuzi ya kubai. Na e, breakout ikitokea kwenye support level huku chini manake ni seller ambao wanaliteka wana soko na hivyo bei inaenda kushuka na hivyo e, point yako ya, 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 ya maamuzi yako yatatakiwa ni ya kufanya ni kuuza ili utengeneze faida ili uendane sawa sawa na soko linavyoenda au ufuate trend inavyoenda sasa basi hiyo ni njia ya pili ya kutrade kwenye range market lakini kuna njia ya tatu ambayo inawezekana labda umepitwa ume, ume na hii breakout ime, imetokea na imekupita imekuacha kuna kitu kingine cha tatu ambacho pia ni sign ya kutrade ambacho tunaita pullback kwamba tayari breakout imeshatokea kwa mfano kama hapa breakout ilikuwa ni hii hapa hii ndio ilikuwa ni breakout yetu ambayo imetokea hapo. Lakini bei ilipopanda ilipopanda juu kidogo ikaja ikashuka chini ikaja tunasema kwamba ikishuka chini ikaja ikatest tena resistance level, ikaja ikagusa resistance level. Hapo tunapaita hapo tunapa, tunapaita pullback. Hii hapa tunaita pullback. Sasa hii pullback pia ni, ni sign nyingine ya kuingia kwenye market. Ikitokea hii pullback e, manake kwamba unatakiwa ufanye maamuzi, e, manake kwamba umepitwa kwenye 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 mwanzo umepitwa kwenye breakout ilipotokea lakini bei ilipopanda ikaja ikashuka ikatest ika tena. Ikija ikitest resistance level, manake hapa unaweza ukafanya maamuzi ya kubai kwa sababu bei hapo ina yani ni trend tayari uptrend imesha imesha react. Manake na uptrend kumbuka kwamba inatokea kwa mfumo wa high high and high low. Kwa hivyo uptrend haiwezi itakavyoanza itakavyoanza hapa uptrend manake ime, imetembea juu afu imeshuka chini imekuja ku test resistance level alafu itapanda juu itaenda kwa mwendo wa kutrend kama kawaida yake inavyotengeneza mfumo wa ngazi wa high higher and high low. Kwa hivyo basi hii pullback ni sign ya tatu ya kuingia kwenye market. 
kama unakuwa umepitwa na hii breakout. Kwa hivyo kwenye range market kuna njia kubwa tatu za kutrade ambazo ya kwanza ni kuhakikisha una, unanunua kwenye support level na unauza kwenye resistance level lakini pili unasubiri unasubiri breakout kwenye breakout pale breakout ikitokea kwenye resistance maana yake kwamba buyers au wanunuzi wa, 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 wa wanaliteka soko na bei inaenda kupanda na hivyo na wewe unatakiwa uuze ununue na kama breakout ikitokea kwenye support level it means sellers wanaliteka soko na hivyo bei inaenda kushuka na hivyo wewe maamuzi yako ya kufanya hapo ni kuuza sasa basi na njia nyingine ambayo nikaja nikakuelekeza ni njia ya ya, kutu, ya kusubiri na kuvizia hii breakout kisha ukipitwa na breakout unakuja unavizia unaisubiria unaisubiria hii hapa tunaita pullback kwamba e, imeenda trend yako ime 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 ime, ime, ime breakout then baada ya ku breakout ika ika ika, ika, ika chini ikaja ika, ika test resistance level ikitest tu mstari wa resistance level basi hapo unaweza ukafanya maamuzi ya ku ya ku, ya ku buy kwa sababu hiyo ni uptrend tayari imesha imesha react na e, tunasema inaenda ku take price au buyer wanaenda kuliteka soko na hivyo an uptrend is like to happen. Kwa hivyo basi eh, hizi ni njia tatu ambazo unazitumia una kune ku trade hii mfumo wa soko ambao tunasema ni ranging market. Na kumbuka haya masoko ma, ma yote mifumo yote ya masoko una trade tofauti. Jinsi utakavyo trade ranging market ni tofauti na utakavyo trade uptrend market ama downtrend market na ni tofauti jinsi utakavyo trade choppy market. Kwa hivyo kwenye kwenye ranging market tunatumia resistance eh, support and resistance level kwa hivyo hakikisha kwamba unajua namna sahihi ya ku, ya kuzichola hizi support and resistance level na hazilazimishi usije kazilazimisha kama sehemu haifai kuchola support au haikupi se, mu, clear definition kwamba uweke support and resistance basi hapo usilazimishe kwa sababu haitokupa matokeo inatakiwa uone kabisa swing point zaidi ya mbili ziwe zimetokea na ziwe ni swing point ambazo zipo kwenye ukichola mstari zinakuwa zipo sehemu sahihi na line yako inakuwa ime yazidi kwa hivyo ukishakuwa tayari umeelewa namna ya kuchola support and resistance level unakuja sasa unaangalia entry zone sehemu ya kuingia na, ku, na kufanya maamuzi yako ya kuuza au kununua na uta, utafanya maamuzi kulingana na e, support and resistance au utaangalia breakout au ukipitwa na breakout utakuja uta, utasubiri pull pullback ili ufanye maamuzi ya, ku, ya kuuza au kununua lakini kitu kikubwa cha ku, cha ku notice ni kwamba E, yaani unavyo trade manake una, unaenda na trend unavyoenda na trend manake unawafuata ma trader wakubwa wa duniani wanachokifanya wao ndio wewe unachotakiwa kukifanya ndio maana hizi hizi chart au hizi candlestick zipo hapa kwa ajili ya kukuonyesha wewe ni nini kinachotokea ma trader wengine wanafanya nini kama wanauza utaona candles zinashuka chini kama wananunua utaona candles zinapanda juu manake bei inaenda inapanda kwa hivyo wewe utakiwa uende against trend yani trend inapoenda na wewe ndio unachotakiwa kukifanya kama trend it, it, ina it, ina ina inaelekea ina kupanda na wewe unatakiwa ku kununua kama trend inaelekea kushuka na wewe unatakiwa kuuza. Kwa hivyo e, hii ilikuwa ni ni ranging market na jinsi ya ku trade ranging market na tumeweza kuangalia namna ya kuchola support and resistance level na hakikisha unafuatilia video yangu nyingine ambayo nimeelezea namna jinsi ya ku trade kwenye e, e, uptrend market kwa sababu jinsi utakavyo trade uptrend market ni tofauti kule kwenye uptrend market nimeelezea tunatumia njia nyingine ambayo tunatutachola trend line na vitu vingine kwa hivyo ipo hiyo video yangu hakikisha unaifuatilia ili uelewe njia mbalimbali za kutrade kutrade aina mbalimbali za haya uh, masoko kwenye kwenye forex asante sana kwa kufuatilia video yangu hakikisha una subscribe una comment au una like ili tuendelee kuwa pamoja